Hi, Assalamu Alaikum. Welcome to Shazneen Kitchen. Namukki na fried chicken masala kariyu. Adinte side side kai kala ite. Chutte ite kai patiriyu. Engeni unda kamin na oka. Nana adinte ne udar pan ve chutte. Ali korcho oilo ve chutte thende. Ina namale kariyu ve chutte la chicken ne directly dilke chhe arto orkana chicken ne chicken ne mella mala masala unda thene chhe arte thilla directly ite namale ichi chicken ne dilke chhe arto orka oilo na chhu udai veerimbo. फ्राई <laughs> चिकन फ्राई फ्राई चेरतोड़ी नमक चिकन ऐसा करेंगे कि बाहर चुना बोलते हैं ना नाइट रहने में ये उल्लू बाहर चिढ़ कर ना तो कर चुके हैं मूडिया चोर का बना मरो उल्लू वाले ना नाइट शेज़ आइट वाला नच्चे ना नाइट वाला नॉन नच्चे ने निकले के ना मक्कर रंडी टीस्पून इंजी वाले चुली पेस्ट चेच तोड़ का ना नाइट रहने में वाले चिकोड का जिंजी दे अरीवेपिल मजपुड़ी चेरत इन फ्राइड मिक्स चिकन अलियसूण मलपी अर टीसपू गर मसाल अर टीसपू पेपर पउडर ओर टीसपू मुलग पड़ी अब अर टीसपू ना जीरक चतचे चेरत मिक्स इंप चेरतोड़ेल पड़ी चिकन नाइट मिक्स नमेल इन नमक या रु ती चाई अमुक चेरतोड़े नाइट मिक्स इन नमक और ग्ल वे चेरत या चूड़ा वेल अदर ग्लस चेरत मिक्स नीक्स मिनट अड़ी वैच् वेवीच नाटा स्मेल 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മസാല കറി ഇവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയെ ഞാനിവിടെ ചെറുതായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മസാല കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള കയ്പത്തിരി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കയ്പത്തിരി വാട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടും തിളക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കയ്പത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലും എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പാല് വേണ്ടാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ തേങ്ങ കയ്പത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല ഞാനിത് ഒരു തേങ്ങയും അതുപോലെ രണ്ട് ചു ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അടിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ പീരയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ കയ്പത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാല് മാറ്റാം കേട്ടോ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പാല് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ പീര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടിയും തേങ്ങയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വാട്ടാൻ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടി നന്നായി വാട്ടി പൊടിയും തേങ്ങയും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായി വാട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു താലേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഇതൊന്നും ഇത്തിരി ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി നമ്മൾ സാധാ പ്രസ്പത്തിരിയൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കൂലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ ബോളാക്കി വെക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൈപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേര് കൈപ്പത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പരത്താം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഓരോ സൈഡ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ പരത്തിയ പത്തിരിയാണത് കണ്ട ഇതുപോലെ വരും കൈ വെ കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് കൈ വെച്ച് പരത്താൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവറിൽ വെച്ച് പരത്തിയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഈ കട്ടിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കവറിൽ പരത്തുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്താൻ അറിയാത്ത അറിയാത്തവർക്ക് കൈ കവർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പരത്തുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഈസിയാണ് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കൈ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ ആക്കുക ഒരു ഭാഗം കട്ടിയായിട്ടും ഒരു ഭാഗം കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വേണ്ട എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ടിയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കൊടുക്കും 
കയ്യില് പരത്തിനെക്കാട്ടി നല്ല വൃത്തിയില് കിട്ട കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാനതൊന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കവർ വെച്ചിട്ട് പരത്തി പത്തിരിയാണത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരിയും പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടാ ഇനി നമ്മൾ കൈപ്പത്തിരി ചുടാനായിട്ട് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അടപ്പിലാണ് ചുട്ടെടുക്കണത് ഗ്യാസിൽ ചുടുന്നേക്കാളും ടേസ്റ്റ് അടപ്പിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചൂടാ പക്ഷെ അടപ്പിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അടപ്പിലാണ് ചുടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതുപോലെ പത്തിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ ആ ഒരു സൈഡ് മുരിയനാക്കാനുള്ള മുന്നിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആയി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയി വരും ചെറിയൊരു ഉയർച്ച പോലെ കാണാം അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താത്തരുത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂട് ചൂട് പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ നമ്മൾ ഈ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പൊള്ള ഒരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടും പത്തിരി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താത്തുകയാണെങ്കിൽ കട്ടി ഒരു കട്ടിയുള്ള പത്തിരി പോലാവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ പൊള്ള ഇങ്ങനെ പൊള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ വരും പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കുക പുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചുട്ട് വെച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ പത്തിരി പോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല അതുപോലെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് പത്തിരി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് ഞാൻ ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ലെയറായിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ കണ്ട ഇതുപോലെ അതേ കണ്ട ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മസാലക്കറിയും കൈപ്പത്തിരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് മസാലക്കറി കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബായ്